पढ़ाबो जिओमेट्रिकल पुनराबृत्ति ना घटे संख्या गठन करब एक ही अंक एकाधिक बार व्यवहार करा जाए मैं सकल संख्या सम्भवनाबिलिटी घटना सम्भवना घटना 
এই অঙ্কগুলোকে ব্যবহার করে দুই অঙ্কের কতগুলো মোট সংখ্যা গঠন করা যায় সেটা বের করতে হবে আচ্ছা তাহলে দুই অঙ্কের দুই অঙ্ক বিশিষ্ট অঙ্ক বিশিষ্ট মোট সংখ্যা মোট সংখ্যা আচ্ছা কিভাবে হবে আমরা জানি যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট তাহলে দুইটা ভ্যাকিং স্পেস আঁকাবো দুইটা ভ্যাকিং স্পেস এখন দেখেন তাহলে আমরা আমরা প্রথমে এই ঘরটা পূরণ করবো এই ঘরটা পূরণ করার জন্য কাকে ব্যবহার করতে পারি এখানে দুই বসতে পারে এখানে চার বসতে পারে এখানে সাত বসতে পারে এখানে নয় বসতে পারে এখানে তিনও বসতে পারে এখানে আটও বসতে পারে তাহলে এই ঘর পূরণ করার কয়টা ওয়ে আছে এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তার মানে এই ঘর পূরণ করার ছয়টা ওয়ে আছে আমরা বলছি ছয়টা ওয়ে মানে ছয় ভাবে পূরণ করা যায় ওকে তাহলে এখানে ছয় ভাবে পূরণ করা যায় কিন্তু ছয় জন তো বসতে পারবে না এই ছয় জনের যে কোনো একজন বসবে তাহলে এই ছয় জনের মধ্যে থেকে যে কোনো একজন বসে গেলে আর থাকছে কজন পাঁচজন সেই পাঁচজনের যে কোনো একদিন এখানে বসবে তাহলে পাঁচজনের যে কোনো একদিন এখানে কত ভাবে বসতে পারে পাঁচ ভাবে তাহলে এটাকে ইনকমপ্লিট ধরো না এটাকে ইনকমপ্লিট ধরো না ইনকমপ্লিট ধরো না গুলো ভুল করতে হবে তার মানে তিরিশটা তার মানে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট মোট তিরিশটা সংখ্যা গঠন করা যাবে এইগুলো ব্যবহার করে তিরিশটা দুই অঙ্ক বিশিষ্ট মোট তিরিশটা সংখ্যা গঠন ব্যবহার করা গঠন করা যাবে এদেরকে ব্যবহার করে তার মানে আমার নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস এই স্যাম্পল স্পেস এর নমুনা কিন্তু কয়টা এই তিরিশটা বোঝা গেছে তাহলে অতএব নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস ইজ इक्वल टू 30 কেন কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট মোট যতগুলো সংখ্যা সেটাই তো স্যাম্পল স্পেস এর মধ্যে আছে আমরা কথা কি বলছেন আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো আমাকে তো আমার এই যে এ ঘটনা এ ঘটনার মধ্যে কোনগুলো থাকবে শুধু জোড় সংখ্যাগুলো তাহলে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট জোড় সংখ্যা তাহলে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট জোড় সংখ্যা তাহলে আমরা এই যে ভ্যাকেন্ট স্পেস দুইটা আঁকাচ্ছি যেহেতু দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা জোড় হতে হলে এখন দেখেন এই ঘরটা কিন্তু স্পেশাল কেন এই ঘরটা স্পেশাল কারণ আমরা সবাই জানি জোড় সংখ্যার এই শেষে দুই চার ছয় আট এগুলো ছাড়া অন্য জিরো এগুলো ছাড়া অন্য কিছু বসতে পারে না তাহলে এর মধ্যে যারা আছে তাদের মধ্যে এখানে কে কে বসতে পারে দুই বসতে পারে চার বসতে পারে আর হচ্ছে আট বসতে পারে তার মানে এই ঘরে বসার জন্য চয়েস আছে তিনজনের তাহলে এই ঘর পূরণ করার তিনটা হয়ে কিন্তু তিনজন তো বসতে পারবে না যে কোনো একজন বসবে তার মানে এই যে মোট ছয়জন তার ভিতরে এই তিনজন থেকে একজন বসছে কে বসতে জানি না দুইও বসতে পারে চারও বসতে পারে আটও বসতে পারে তাহলে একজন বসলে এই ছয়জনের মধ্যে থেকে যদি একজন ছয়জনের মধ্যে থেকে বসে নাই বসছে তিনজনের মধ্যে থেকে দেখো একজন কিন্তু টোটাল ছয়জন থেকে তো একজন এখানে গেছে তাহলে টোটাল মানুষ তো ছয়জন তাহলে একজন এখানে বসছে এই দুই চার আর আটের মধ্যে তাহলে আর আসতে পারছে পাঁচজন তার মানে এই ঘর পূরণ করা কয়টা হবে পাঁচটা হবে তাহলে গুণ করে দিতে হবে তিন পাঁচের পনেরো তার মানে জোর সংখ্যা আছে পনেরো টি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে বোঝা গেছে বিষয়টা তাহলে জোর সংখ্যা আছে কতটি পনেরো টি তাহলে আমাদের নির্ণয় করতে বলছে কিন্তু যে জোর সংখ্যা হওয়া মানে একটা সংখ্যা নিব আমরা এখান থেকে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটা সংখ্যা বানাবো সেটা জোর হওয়ার সম্ভাবনা তার মানে আমাদের ফেভারেবল আউটকাম হ্যাঁ ফেভারেবল কেস মানে ঘটনার আমাদের ঘটনাটা হচ্ছে জোর সংখ্যা হতে হবে সেই জোর সংখ্যার অনুকূল নমুনা বিন্দু কিন্তু পনেরোটা অনুকূল নমুনা বিন্দু কিন্তু পনেরোটা কারণ এই পনেরোটা সংখ্যা একটু জোর বোঝা গেছে তাহলে অনুকূল নমুনা বিন্দু হতে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ইজ ইকুয়াল টু পনেরো তাহলে ঘটনার অনুকূল ঘটনা মানে জোর সংখ্যা হওয়া হ্যাঁ জোর সংখ্যা হওয়ার অনুকূল ঘটনা হচ্ছে পনেরোটা আর টোটাল দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা হচ্ছে তিরিশটা তাহলে আমরা কি বলবো অতএব প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ হচ্ছে পনেরোটা নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে তিরিশটা মানে উত্তর হচ্ছে হাফ তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু হাফ আশা করি বুঝতে পারছেন এবার যারা লাইভে আছেন তারা তো অবশ্যই ক্লাস করেছেন আপনারা একটু বলেন তো বুঝতে পারবেন কিনা একটু কমেন্ট করে জানান কোনো সমস্যা হলো কিনা যারা ক্লাস করেছেন তিনটা সহজের ক্লাস যারা করেছেন তারা একটু কমেন্ট করেন প্লিজ একদম আমি তো বুঝতে পারিনি 
মানে সংকট না আপনি কিন্তু আগে বলা হইছে যে ক্লাস না করে এখন বুঝতে পারলেন না আপনাকে একটা ক্লাস করতে হবে যেন সবে সেই যে এটা এই যে যা বোঝালাম এটা চার দিন ক্লাস দিছিলাম যারা ক্লাস করছে বুঝবেন এই টপিকের উপর চার দিন চার দিনে 6 ঘন্টা ক্লাস নিছি ফিল ফিল ইন দা ভ্যাকেন্ট স্পেস সেটা আপনি আমি এখন এক মিনিট কিভাবে বোঝাবো ক্লাস ড্রপ করা যাবে না ক্লাস করে আসতে হবে ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ এবার দেখেন संख्या अंक दिए संख्या संख्या पुनरबृत्ति घटे पुनरबृत्ति घटे कथा बोला उचित 
उल्लेख कर जोड़ा 
पुनराबृत्ति करते बुझे पुनराबृत्ति करते क्यों कार संख्यार क्षेत्र तो बोझाते अंक गिपीट हम तो प्रत्येक अंक बीजो हमारे घटना पुनराबृत्ति मोट संख्या उत्तर शुक्रवार लिपियारिपियारेष्टि दिन बस तीन सौ सत्तर भाग करब क्यों 
আমাদের দিন তো সাতটা আর সাত দিন পর পর একই দিন রিপিট হয় তাহলে সাত দিয়ে ভাগ করছি পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ থাকলো কত এক এই রান্নাম সাত দুই চোদ্দ থাকলো দুই আমার কথা বোঝেন তার মানে হচ্ছে বাহান্নটা সপ্তাহ আছে এই যে সাত দিয়ে ভাগ করে বাহান্ন পাইছি তার মানে হচ্ছে এক বছরে বাহান্ন সপ্তাহ বাহান্ন সপ্তাহ প্রতি সপ্তাহে কি শুক্রবার একটা আছে মনোযোগ দেন প্রতি সপ্তাহে কিন্তু একটা করে শুক্রবার আছে তাহলে বাহান্ন সপ্তাহে তো বাহান্নটা শুক্রবার আছে তাহলে বাহান্নটা শুক্রবার ফের শিওর আছে বাট বলছে তেপ্পান্নটা শুক্রবার থাকার সম্ভাবনা কত তাহলে বাহান্নটা শুক্রবার তো শিওর এটা তোমার এটার সম্ভাবনা বের করার দরকার নাই কারণ এটা তো আছে অন্তত বলছে তেপ্পান্নটা শুক্রবার হওয়ার সম্ভাবনা কত এখন তেপ্পান্নটা শুক্রবার হতে আমাকে হেল্প করবে কে এই যে দুই দিন অতিরিক্ত আছে অতিরিক্ত দুই দিন কারণ তিনশো তিনশো ছেষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো চৌষট্টি দিন কিন্তু এই যে চোদ্দ দুই এক্সট্রা আসছে মানে তিনশো চৌষট্টি হলে কিন্তু ভাগ হয়ে যেত তাহলে তিনশো চৌষট্টি দিনে কিন্তু বাহান্ন সপ্তাহ অর্থাৎ এই তিনশো চৌষট্টি দিনের মধ্যে বাহান্নটা সপ্তাহ মানে বাহান্নটা শুক্রবার আছে এখন তেপ্পান্নতম শুক্রবার আসতে হলে আমাকে হেল্প করবে এই যে অতিরিক্ত দুই দিন এই অতিরিক্ত দুই দিন এখন বলেন আমাদের বার আছে কয়টা আমাদের বার আছে কিন্তু সাতটা শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এই সাতটা বারই হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল স্পেস তার মধ্যে শুক্রবার হওয়ার জন্য আমাকে হেল্প করবে কয়জন কয়টা দুই দিন তাহলে বোঝা যাচ্ছে সেখানে এখানে স্যাম্পল স্পেস আছে সাতটা বার শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র তাহলে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস কয়টা সাতটা বার মানে সাতটা তাহলে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে সাত আর আমাদের আমাদের কি বলছে তিপ্পান্নতম শুক্রবার হতে তাহলে তিপ্পান্নতম শুক্রবার হতে আমাকে তো এই দুই দিন হেল্প করবে কারণ এই দুই দিনের মধ্যে যদি শুক্রবার আসে তাহলে তিপ্পান্নতম শুক্রবার পাইলাম নাহলে পাইলাম না তাহলে আমি সেটা কিন্তু যদি সাত দিনই থাকতো আমাদের তাহলে কিন্তু শিওর বলতাম যে শিওর তিপ্পান্নটা শুক্রবার আছে যাই হোক আমরা এখন যদি এইভাবে অঙ্কটাকে সাজাই বোঝার সুবিধার জন্য দেখেন তাহলে আমাদের দিন কয়টা সাতটা ওই নিয়মের মতো করা যাবে যদি সাত দিন থাকতো সাত দিনের মধ্যে কিন্তু একদিন শুক্রবার শিওর হয় তাই না অতিরিক্ত দিন যদি এখানে সাত দিন থাকতো তাহলে কিন্তু শিওর শুক্রবার একটা পাইতাম তাইলে সাত দিনে শুক্রবার ইজ ইকাল একটি তাহলে একদিনে শুক্রবার কাটি এক বাই সাত আর এই যে দুই দিন আছে এই দুই দিনের মধ্যে পাইবার সাত কতটুকু সম্ভাবনা যে শুক্রবার হবে তাহলে আমাদের দুই দিনে শুক্রবার হচ্ছে দুই বাই সাত এটাই হলো প্রবাবিলিটি তাহলে প্রবাবিলিটি হচ্ছে দুই বাই সাত তাহলে তিপ্পান্নটা সব শুক্রবার পাওয়া মানে তিপ্পান্ন তোমার শুক্রবার পাওয়ার সম্ভাবনা দুই বাই সাত এটা সবসময় ফিক্স যদি লিপিয়ার হয় কারণ লিপিয়ার অতিরিক্ত দিন দুই দিন থাকবে আমার কথা বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে তাহলে আপনি যদি সম্ভাব্যতার সূত্র দিয়ে করতে চান তাহলে কি করবেন প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস স্যাম্পল স্পেস অনুকূল নমুনা কিন্তু হচ্ছে সাতটা কেন ওই সাতটা বা সাত দিন আর আমার তো লাগবে যে এই সাত দিনের মধ্যে শুক্রবার হওয়ার সম্ভাবনা তখন তাহলে আমার হাতে দিন আছে কয়টা দুই দিন তাহলে এটাই হবে আমার অনুকূল নমুনা বিন্দু তাহলে দুই বোঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু দুই বাই সাত আশা করি বুঝছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কটা কিন্তু এটা যদি লিপিয়ার না হয় একটা নর্মাল ইয়ার হয় সাধারণ সার হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু উত্তর হবে এক বাই সাত কেন কারণ নর্মাল ইয়ারের দিন কয়টা দিন হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তখন এই অতিরিক্ত দিন থাকে একদিন ঠিক আছে তখন কি বলবেন সাত দিনে শুক্রবার তো একটি তাহলে এক দিনে কয়টা এক বাই সাত আশা করি বুঝছেন তখন অনুকূল নমুনা বিন্দু হবে এক शनिवार শনিবার বলুক শুক্রবার বলুক কারণ এই দুই দিনের মধ্যে ওই যে আমাদের সাতটা দিন আছে সেই দিনের যে বাড়ি বলুক আসার সম্ভাবনা দুই বাই সাত আর সাধারণ বছরে এক বাই সাত কারণ তখন অতিরিক্ত দিন একদিন থাকবে বোঝা গেছে বিষয়টা আশা করি বলছি এখানে শুক্রবার শনিবার কোনো ব্যাপার না কারণ এই দুই দিনের মধ্যে শুক্র শনি রবি সোম যে কেউ আসতে পারে যে কোনো বার আসার সম্ভাবনা তখন দুই বাই
তাহলে পাঁচ দিয়ে কাটলে কত পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ চোদ্দ দিয়ে সত্তর পাঁচ বাই চোদ্দ পাঁচ বাই চোদ্দ ঠিক আছে ওকে পানি পানের বিরতি দিলাম তো আচ্ছা এবার দেখেন আটান্ন নম্বর প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর আটান্ন নম্বর আচ্ছা আটান্ন নম্বর প্রশ্ন কি বলছে এক ডজন ডিমে দুইটি ডিম খারাপ আচ্ছা এক ডজন ডিমে এক ডজন ডিমে দুইটি ডিম খারাপ আছে একটি ডিম বৈধ হবে নির্বাচন করা হলে ডিমটি খারাপ না হওয়ার সম্ভাবনা কত ডিমটি খারাপ না হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ার সম্ভাবনা এক থেকে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বাদ দেওয়া মানেই হচ্ছে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বের করা তাই না সেটা আচ্ছা এটা কিন্তু আমরা জানি যে কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনা এবং কোনো কিছু না ঘটার সম্ভাবনা সমস্ত কত ওয়ান ওকে আচ্ছা তাহলে এখন কি বলছে এক ডজন ডিম তার মানে মোট ডিম কতটি বারো प्रबाबिलिटी बुझान কিন্তু অঙ্কটা যদি আপনি এইভাবে মনে করেন যে করবেন যে আগে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বের করবেন খারাপ ডিম কয়টা খারাপ ডিম হচ্ছে দুইটা আর টোটাল ডিম বারোটা তাহলে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা দুই বাই বারো একবারে ওকে একবারেই করা যায় হ্যাঁ দুই বাই বারো তার মানে ওয়ান বাই সিক্স এটা হলো খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা এখন আমরা কি করবো ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বের করবো কিভাবে এই ওয়ান থেকে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বাদ দিয়ে তো ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বের কারণ আমরা তো জানি যে কোনো একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং ওই ঘটনার না ঘটার সম্ভাবনা মানে প্রবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ এ কমপ্লিমেন্ট ইকুয়াল টু 1 তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ যদি হয় খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি অফ এ কমপ্লিমেন্ট এর ভিতর থাকে ইকুয়াল টু 1 তখন এই জিনিসটা এইটা ওই পাশে যায় এক থেকে বিয়োগ করে বের হবে আশা করি বুঝছেন তাহলে 6 তাহলে 6 মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 5 বাই 6 ওকে জি আচ্ছা মুছে দিচ্ছি परीक्षा पचिस खुब गुरुपूर्ण परीक्षा 
কি বলছে দেখেন বাংলাদেশ সরি এ কোন এক মাসের প্রথম সপ্তাহে কোন এক মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃষ্টি হয়েছে মোট পাঁচ দিন প্রথম সপ্তাহে বৃষ্টি হয়েছে মোট পাঁচ দিন বলছে সোমবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা কত কোন একটা মাসের প্রথম সপ্তাহ এই প্রথম সপ্তাহে বৃষ্টি হয়েছে মোট পাঁচ দিন আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলছে যে সোমবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা কত আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে ঘটনাটা কি এখানে কোন ঘটনার সম্ভাবনা বের করতে বলছে বৃষ্টি না হওয়াটাই কিন্তু ঘটনা এখানে কিন্তু সোমবার মঙ্গলবার এগুলো কোনো ঘটনা না ঘটনা হচ্ছে বৃষ্টি না হওয়াটাই ঘটনা বা বৃষ্টি হওয়াটাই ঘটনা এখানে অনেকে ভুল করে বসে যে সোমবার তাহলে সোমবার তো একদিন আছে তাহলে উপর দেয় ভুল কনসেপ্ট বোঝার চেষ্টা করেন বিষয়টা হচ্ছে ঘটনাটা কি ঘটনা হচ্ছে বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়া এটাই ঘটনা এই সোমবার মঙ্গলবার রবিবার এটা কোনো ঘটনা না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে বলছে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহলে আমাদের স্যাম্পল স্পেস কিন্তু পুরো মাসটা না কারণ আমাদের বলে দিছে যে মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঁচ দিন বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে আমাদের স্যাম্পল স্পেস কিন্তু প্রথম সপ্তাহে সাত দিন বুঝতে পারছেন তাহলে টোটাল দিন কয় দিন প্রথম সপ্তাহে সাত দিন তার মানে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস কিন্তু সাত এই সাত দিনের মধ্যে কিন্তু পাঁচ দিন বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু অঙ্কে তো আমাদের নির্ণয় করতে হচ্ছে বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে সুতরাং আমরা বৃষ্টি হয়েছে পাঁচ দিন তাহলে বৃষ্টি হয়নি কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি হয়নি দুই দিন এইটাই হলো আমাদের ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু ঠিক আছে তাহলে ঘটনাটা বৃষ্টি না হওয়ার ঘটনা যদি এ হয় তাহলে নাম্বার অফ এলিমেন্ট এ কিন্তু দুই এমন না যে সোমবার বলছে এই জন্য এক ভুল কারণ বৃষ্টি না হওয়াটা হলো ঘটনা এখানে সোমবার কোনো ঘটনা না বৃষ্টি না হওয়ার ঘটনা তারপরে বৃষ্টি হয়নি এই ঘটনাকে সাপোর্ট করছে এই দুই দিন সুতরাং ঘটনার অনুকূল নমুনা কিন্তু দুই তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ মানে সোমবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা আবার বলছি সোমবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন এ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন স্যাম্পল স্পেস দুই বাই সাত এখন অঙ্কে যদি বলতো সোমবার না হলে মঙ্গলবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে কি হতো মঙ্গলবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে কি হতো মঙ্গলবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে কত হতো যারা বোকামি করে বল মনে করবে আচ্ছা টোটাল দিন হচ্ছে এক সপ্তাহে সাত দিন আর সোমবার সোমবার তো একটা থাকে সুতরাং এক বাই সাত ভুল কারণ এখানে সোমবারটা ঘটনা না ঘটনাটা হচ্ছে ভাইয়া বৃষ্টি না হওয়াটাই ঘটনা বা বৃষ্টি হওয়াটাই ঘটনা হম তাহলে বলেন যদি বলে সোমবার না বলে যদি বলতো মঙ্গলবার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না হওয়ার সম্ভাবনা কত মঙ্গলবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা মঙ্গলবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা সেম শনিবার বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা সেম কারণ শনিবার রবিবার মঙ্গলবার কোনো ঘটনা না ঘটনা হচ্ছে বৃষ্টি না হওয়াটাই ঘটনা বোঝা গেছে কি এই জায়গাটা কিন্তু একদম অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু একই যে বাড়ি বলুক একই বুঝতে পারছেন কি এই জায়গাটা কিন্তু খুব সতর্ক আচ্ছা একই হবে রাইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যে বাড়ি বলুক সেম বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা এখন আমরা এ অঙ্কটা ডিফারেন্ট ভাবে করতে পারি যেহেতু পাঁচ দিন বৃষ্টি হয়েছে তাহলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বের করবো তারপর অন থেকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সম্ভাবনা বাদ দিলে তো বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা ঠিক আছে তাহলে কি করবো বৃষ্টি হয়েছে টোটাল দিন হচ্ছে সাত আর বৃষ্টি হয়েছে বাজি পাঁচ দিন তাহলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে পাঁচ বাই সাত সোমবার সোমবার মঙ্গলবার যে বাড়ি বলুক বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এটা এখন বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা কি সোমবার ওয়ান মাইনাস পাঁচ বাই সাত তার মানে পাঁচ মাইনাস সাত মাইনাস দুই বাই সাত তার মানে আপনি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বের করবেন বের করে অনেক বিয়োগ করলে হবে জি জি আমি এটাই বুঝাইছি এখানে আমাদের যে ঘটনা যে ঘটনার প্রবাবিলিটি বের করতে হচ্ছে সেটা সোমবার মঙ্গলবার কিছুই না এটা বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়া এটা কিন্তু আগে বলছি ওই যে একটু আগে পারলাম না যে তিপ্পান্নটা শুক্রবার থাকার ঘটনা সম্ভাবনা করবো শুক্রবার তিপ্পান্নটা শুক্রবার সম্ভব থাকার সম্ভাবনা যায় তিপ্পান্নটা বৃহস্পতিবার থাকার সম্ভাবনা যায় শনিবার থাকার সম্ভাবনা যায় কারণ আমাদের অতিরিক্ত দুই দিন থাকতে পারে থাকছে ওই দুই দিনের মধ্যে যে কোনো বার আসতে পারে আমি তো বলতে পারছি না কোনবার আসবে যে বাড়ি আসুক তার সম্ভাবনা দিবে সব আশা করি বুঝছেন সবাই খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এই জায়গাতে অনেকে বোঝে না যে কেন আমি এক না দিয়ে সোমবার বলছে সোমবার তো একদিন থাকে তাহলে আমি কেন দুই দিচ্ছি আসলে সোমবারের জন্য না আমরা দিচ্ছি বৃষ্টি হয়নি দুই দিন তাই ওইটা আমার ঘটনার অনুকূল নমুনা বিষয় সোমবার কোনো ব্যাপারই না এখানে কোনো ফ্যাক্টরি না আচ্ছা এবার আমি চলে যাচ্ছি আর বাষট্টি নাম্বার তারপর আমি একষট্টি করে দেবো এই জায়গাটা একটু লেখে নেন তো দ্রুত হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু লেখে নেবেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী জুলাই মাসে 
মানুষের বাহার উল্লেখ করলো কেন ও চালমগির হোসেন বাহার উল্লেখ করলো কেন কারণ এটা বার উল্লেখ করলো কেন বার না বললে তো আপনি কয়দিন কয়দিন বৃষ্টি হওয়ার কথা বলছে একদিন তাহলে সেটা যে কোনো বার বলতে পারে সোমবার না বলে মঙ্গলবার বলতে পারে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে মঙ্গলবার বৃষ্টি হলো না হওয়ার সম্ভাবনা করে একই প্রশ্ন আলাদা কিছু না হ্যাঁ ওইটা জাস্ট আপনাকে হয়তো বা এখানে তো আমাকে একদিন বলতে হবে সেই দিনটা কোন দিন বলতে হবে না আমাকে আপনি বলছেন বার উল্লেখ করলো কেন আমাকে তো বলতে হবে যে একদিন একদিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কত একদিন না বলে সেই একদিনটা কোন দিন সে একদিনটা যে কোনো এই সাত দিনের যে কোনো একদিনের নাম তো বলতে হবে এই জন্য বলছে একদিনের নাম জি এবার দেখেন মাসের কি আবহাওয়া অধিক একচুটি করাচ্ছি আবহাওয়া অধিক অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী জুলাই মাসে 10 দিন মুষল ধরে 10 দিন মুষল ধরে মুষল ধরে আর 15 দিন কি গুড়ি मुसलधारे बिस्टी हार सम्भवना कत और तीन नम्बर आठ जुलई बिस्टि ना हार सम्भवना कत अच्छा देखें आठ जुलई बिस्टि प्रथम प्रश्न प्रथम प्रश्न घटना बिस्टिटा की मुसलधारे ना कि गुड़ी गुड़ी किसी बोले ना तरह मुसलधारे हम चलते घटनार अनुकूल पचिस जुलई मास जुल एक दिन घटना घटनाकूल नमुना बिंदु लगे तक गुरुपूर्ण मुसलधारे बिस्टि हार्भवना मुसलधारे मुसलधारे बिस्टि हार्भवना मुसलधारे 
যে আটই জুলাই বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা এই বার্তা কেন বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে এখন বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা বের করতে হলে তাহলে বৃষ্টি হয়নি কয়েকদিন তার মানে দশ দিন মুসলধারে পনেরো দিন কুড়ি কুড়ি তার মোট মোট বৃষ্টি হয়েছে পঁচিশ দিন তাহলে একত্রিশ দিনের মধ্যে যদি পঁচিশ দিন বৃষ্টি হয় তাহলে বৃষ্টি হয়নি তাহলে বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা যখন বের করবো তাহলে আমাকে বের করতে হবে বৃষ্টি হয়নি কয়েকদিন তাহলে বৃষ্টি হয়নি छयटे प्रश्न की बारो साल मैच खेले तीन टी हेरे ड्र कर এবং বৃষ্টি একদিনের ম্যাচের বারোটি জিতেছে এবং কোন ম্যাচ টাই হয়নি যে কোনো একটি ম্যাচ দুই ভাবে নেওয়া হলো ম্যাচটি বাংলাদেশ ম্যাচটিতে বাংলাদেশের পরাজয়ের সম্ভাবনা কত এটু মিসিং আছে ম্যাচটিতে বাংলাদেশের পরাজয়ের সম্ভাবনা পরাজয়ের সম্ভাবনা কত তাহলে আমাদের বের করতে হচ্ছে কি পরাজয়ের সম্ভাবনা তাহলে যে ঘটনার প্রবাবিলিটি বের করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে পরাজয় হওয়া পরাজিত হওয়া তাহলে পরাজিত হওয়ার ঘটনা দিয়ে হয় তাহলে আমাকে বের করতে হবে প্রবাবিলিটি অফ এ ইজ ইকুয়াল টু কোয়াট তাহলে আমি আর স্যাম্পল স্পেস লিখছি না হ্যাঁ প্রবাবিলিটি অফ এ তাহলে স্যাম্পল স্পেস কোন গুলো স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে ক্রিকেট ম্যাচ গুলো ক্রিকেট ম্যাচ গুলো তো স্যাম্পল স্পেস তাহলে স্যাম্পল স্পেসে মোট বিন্দু কয়টা আছে যতগুলো ম্যাচ খেলা হয়েছে সেটা জিতুক বা হারুক বা টাই হোক সমস্যা নেই ঠিক আছে কিন্তু আমার সম্ভাবনা বের করতে হচ্ছে পরাজয়গুলো তাহলে আমি অনুকূলে নিব পরাজয়গুলো আর একে নিচে নিব সব যত ধরনের খেলা হয়েছে যতটা খেলা হয়েছে शुद्ध पर এবং বৃষ্টি একদিনের মধ্যে বারোটি জিতেছে এবং কোনো ম্যাচ টাই হয়নি দেখেন কোনো ম্যাচ টাই হয়নি তাহলে বিশটা ম্যাচ একদিনের যে ম্যাচ ওয়ানডে ইন্টারন্যাশনাল বিশটা তার ভিতরে বারোটা ম্যাচ বাংলাদেশ জিতছে আর কোনো ম্যাচ টাই হয়নি এর দ্বারা কি বোঝাতে হবে এর দ্বারা বুঝতে হবে যে আটটা ম্যাচ হারিছে এই বিশ থেকে বারো বার দেন তাহলে ওয়ানডে হেরেছে কয়টা বিশ মাইনাস বারো তাহলে তিন প্লাস আট কত তাহলে মোট এগারোটা ম্যাচ হারছে ওয়ানডে হলো আটটা আর টেস্ট হলো তিনটা তাহলে উপরে যাবে হচ্ছে হারা গুলা बारोटा दिखे ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে একটু দাঁড়ান আচ্ছা ওখানে একটা কথা মিসিং আছে হ্যাঁ ওখানে একটা কথা মিসিং আছে এখানে হচ্ছে ওই যে দেখেন দুই হাজার বারো সালের সাতটি शीट 
सीटी ऑफ द मशीन আমার কাছে যে শীট আছে সেই শীটে যে যেভাবে করা আমি সেভাবে দিয়েছি বুঝলেন বুঝেন সাতটি টেস্ট ম্যাচ খেলে সাতটি টেস্ট ম্যাচ খেলে তিনটি হেরেছে দুইটি ড্র করেছে জিততে পারে না খালি ড্র যে হারবে জিতবে না শীটেও কি মিসিং শীটে মিসিং থাকলে একটু ঠিক করে নেন শীটে মিসিং থাকলে একটু ঠিক করে নেন যে সাতটি টেস্ট ম্যাচ খেলে ঠিক করে নেন कथा <laughs> घटना घटे जय पर जय पर जय पर सम्भवना फलाफल तीन धरण होते जय पर ड्रतर पर ड्र कथा बोला बाकी जय हो जय सम्भवना करो उत्तर कत प्लीज टोटल निर्वाचन कर ले विद्युत व्यवहार करी हर सम्भवना सौर विद्युत व्यवहार करी ना हार सम्भवना कर 
निर्वाचन कर ले सौर विद्युत व्यवहारकारी हार सम्भवना दैव भाव एक निर्वाचन कर ले सौर विद्युत मैं लोकता सौर विद्युत व्यवहारकारी हार सम्भवना सरि सौर विद्युत व्यवहारकारी ना हार सम्भवना सरि सौर विद्युत व्यवहारकारी ना हार सम्भवना टोटल निर्वाचन बारो तीन एक चल्लिस सब घटना अनुकूल नमुना बिंदु 
সৌরবিদ্যুতের বাইরে যারা আছে সবাই থাকবে জি এমন না যে ওই বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আর সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ওদেরকে নিয়ে আমরা অঙ্কটা করতে হবে না টোটাল নমুনা ক্ষেত্রের মধ্যে সবাই থাকবে যারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না তারা আসবে কারণ আমি যে একজনকে নিব কাকে নিচ্ছি সেটা তো বলছি না ওই বিদ্যুৎ যে ব্যবহার করে না তার মধ্যে থেকে উত্তর আসতে পারে কোন একটি লড়াইতে 570 টি কোন একটি লড়াইতে 570 টি টিকিট বিক্রি হয়েছে শোয়েব 15 টি টিকিট কিনেছে টিকিটগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে একটি টিকিট দৈর্ঘ্য হবে তোলা হলো শোয়েবের প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা কত আচ্ছা বোঝার চেষ্টা করেন একটা লড়াইতে 500 টিকিটটা 570টা টিকিট বিক্রি হয়েছে তাহলে টোটাল টোটাল টিকিট হলো 570টা এই যে 570 টোটাল টিকিট মোট 570 টি তাহলে এই 570 টা টিকিট এই 570 টা টিকিটের উপরে 570 টা নাম্বার লেখা আছে ঠিক আছে তাহলে এটা হলো নমুনা ক্ষেত্রে মোট নমুনা বিন্দু তাহলে মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা কিন্তু হয়ে যায় 570 স্যাম্পল ইনস্ট্যান্সে মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা 570 টা কারণ আমি ওই দৈর্ঘ্য হবে যে টিকিটটাই তুলি না কেন এদের মধ্য থেকে যে কোনো একটা উঠবে তাহলে কি এরর হলো মোট নমুনা ক্ষেত্র হ্যাঁ নমুনা ক্ষেত্রে মোট নমুনা বিন্দু এটা এবার বলছে কি শোয়েব কিনছে 15টা 15টা এবার হচ্ছে শোয়েবের প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা কত এখন প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা তার মানে কি প্রথমে যে টিকিটটা তুলবে ওই টিকিটটাই শোয়েবের টিকিট হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে এই ঘটনার অনুকূলে কয়টা নমুনা বিন্দু আছে এই ঘটনার অনুকূলে নমুনা বিন্দু আছে 15টা বর্তমান কেন টিকিট তো একটা তুলবে টিকিট কি 15টা তুলবে টিকিট 15টা না তুলুক প্রথম যে টিকিটটা উঠবে সেই টিকিটটা শোয়েবের যে টিকিট আছে 15টা শোয়েবের হাতে তো টিকিট আছে 15টা তাহলে প্রথম যে টিকিট আউটবে ওই টিকিটটাই তো প্রথম পুরস্কার দিবে তাহলে ওই টিকিটটার টিকিটের নাম্বার যদি এই 15 জনের মধ্যে যে কোনো একজনে থাকে তাহলে শোয়েব পাবে তার মানে শোয়েব যে প্রথম পুরস্কারটা পাবে তাহলে তার অনুকূল নমুনা কিন্তু 15টা কেন কারণ ওর হাতে তো 15টা টিকিট আছে তাহলে যে টিকিটটা ও তোলা হলো সেই টিকিটটা এইটার সাথে ম্যাচ করলে এই 15 জনের যে কোনো একজনের সাথে ম্যাচ করলে শোয়েব প্রথম পুরস্কার পাবে তাহলে শোয়েব প্রথম পুরস্কার পাবে এই ঘটনাকে সাপোর্ট করতে এই 15টা টিকিটের 15টা নাম্বার সুতরাং ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দু একটা না এই 15টা বুঝতে হবে কারণ প্রথম প্রথম যে পুরস্কারটা সে পাবে সেই পুরস্কারটা পাওয়ার জন্য যে টিকিটটা উঠলো প্রথমে তো একটা নি বললাম সেই টিকিটটা সেই টিকিট একটা টিকিট কথা সত্য কিন্তু ওই একটা টিকিট তো সয়ে গেলে 15টা যে কোনটার সাথে ম্যাচ করলেই তো পুরস্কার পেয়ে যাবে তারপর ওর হাতে আসতো 15টা তার মানে হলো সয়ে যদি মানে ওই 15টা টিকিট এই এই একটা টিকিট মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি প্রথম পুরস্কার পাওয়ার জন্য घटना পরবর্তী প্রশ্ন কি বলছে কোন একটি লড়াইতে 570 টি টিকিট বিক্রি হয়েছে শোয়েব 15 টি টিকিট কিনেছে আচ্ছা টিকিটগুলো ভালোভাবে বিশিয়ে দুটি টিকিট পর পর তোলা হলো দুটি টিকিট পর পর মানে হচ্ছে প্রথমে একটা তুলছে তারপর আরেকটা তুলছে ঠিক আছে দুটি টিকিট পর পর তোলা হলো বলেছে শোয়েবের দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা কত শোয়েবের দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা কত মানে শোয়েব প্রথম পুরস্কার পায়নি বুঝে নিতে হবে শোয়েব প্রথম পুরস্কার মানে প্রথমে দুইটা টিকিট যে পরপর তোলা প্রথমে একটা টিকিট তোলা সেই টিকিটে নিশ্চয়ই কেউ একজন প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেছে শোয়েব পাইনি বলছে তাহলে দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা এখন টিকিটগুলো কিভাবে তোলা হয় প্রথমে যেটা তুলছেন সেটা কি আবার টিকিটের মধ্যে দেওয়া হয় না ফেলে দেওয়া হয় ফেলে দেওয়া হয় কিন্তু তাহলে প্রথম টিকিটটা কিন্তু ফেলে দেওয়া হয়েছে তাহলে এই এই অঙ্কে এই অঙ্কে মোট নমুনা ক্ষেত্রে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা কত কি আচ্ছা যে ঘটনার প্রবাবিলিটি বের করতে হচ্ছে সেই ঘটনা কোনটা সেই ঘটনা হচ্ছে শোয়েবের দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়াটা হলো ঘটনা তাহলে দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে নমুনা বিন্দু মোট কতটা 
মোট টিকিট কিন্তু 570 টা কিন্তু এই ক্ষেত্রে নমুনা বিন্দু কিন্তু 570 টা নেই কেন কারণ প্রথম যে টিকিটটা আমরা তুলছি সেটা কিন্তু আর ওই বক্সের মধ্যে দেই নি ফেলে দিছি তার মানে মোট নমুনা বিন্দু বন্ধুরা জানেন মোট নমুনা বিন্দু पंद्रह पंद्रह जी ओके थैंक यू वेरी मच तो ये पोर्शन तो रात्रि आपने देर जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी एक हने शुरू कर देशेश करते वालों में कनेक्टर को आमतौर पर निश्चित टाइम पर क्लास देते हैं जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी शेष करें आमतौर पर क्लास शुरू होते बॉल लार बॉल नील बॉल शोज बॉल जैसे तार पच्चे ताश � तो अपना देखें एक तो बोल नहीं आज के बोर्ड जोन तो जा पड़ा लाम एक बोर्ड जोन तो प्रीलिम्स जोन पूरा टाइप बोर्ड है एक तेरे छोर प्रीलिम्स जोन पूरा टाइप का बात करो पूरा टाइप बोर्ड तो होगा हाँ अरे बॉले ना बॉला ताश ये बॉला ताश में तो तेरे बेशी किसी प्रीलिम्स जोन पड़ा ल